দেশে বাম্পার ফলন ও আন্তর্জাতিক বাজারে স্থিতিশীল থাকার পরও বেড়েছে পেঁয়াজের দাম কার সাজের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার দাবি জনগণের ভোটে নির্বাচিত বর্তমান সংসদকে অবৈধ বলার সুযোগ নেই মন্তব্য হানিফের বিএনপির বাকি সদস্যরা শপথ নেবেন আশা আওয়ামী লীগের বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ফনির কারণে সমুদ্র বন্দরে দুই নম্বর সতর্ক সংকেত আজ থেকে কমবে তাপমাত্রা এবং লালমনির হাটের পাটগ্রামের দহগ্রাম আঙ্গরপোতার দশ সজ্জার হাসপাতালের বেহাল দশা চিকিৎসা সেবা বঞ্চিত স্থানীয়রা আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি সকালের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম পুরো সংবাদ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফারিয়া শর্মা এবার বিস্তারিত দেশে বাম্পার ফলন ও আন্তর্জাতিক বাজারে দাম স্থিতিশীল থাকার পরও বাজারে বেড়েছে পেঁয়াজের দাম তবে আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীরা বলছেন রমজানকে ঘিরে পেঁয়াজের যথেষ্ট মজুদ আছে তাই রমজানে নতুন করে দাম বাড়ার আশঙ্কা নেই এদিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জানিয়েছে পেঁয়াজের দাম নিয়ে কার সাজিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে রমজানের আগে বাজার পরিস্থিতি নিয়ে সেলিম মালিকের ধারাবাহিক রিপোর্টের চতুর্থ পর্ব ছবি তুলেছেন নিহার নন্দী দেশে পেঁয়াজের চাহিদা বছরে তেইশ লাখ টন এর মধ্যে কেবল রমজানের চাহিদা তিন থেকে চার লাখ টন অন্যান্য বছর দেশে যেখানে গড়ে তেরো থেকে চোদ্দ লাখ টন পেঁয়াজ উৎপাদন হতো এবার হয়েছে ষোলো থেকে আঠারো লাখ টন ব্যবসায়ীরা বলছেন গত সতেরো বছরের মধ্যে এবারই পেঁয়াজের সর্বোচ্চ ফলন হয়েছে এদিকে রমজানের বাড়তি চাহিদা মেটাতে ভারত ও ইন্দোনেশিয়া থেকেও যথেষ্ট পরিমাণ পেঁয়াজ আমদানি করা হয়েছে অথচ বাজারের চিত্র বলছে সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে পাঁচ টাকা বেড়ে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা আর ভারতীয় পেঁয়াজ পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকা আঠাশ টাকা পাইকারি আনতে হয় ব্যস্ত হয় পঁয়ত্রিশ টাকা দুই টাকা ঘাটতি ইন্দোনেশিয়ান কালো ওটা বিক্রি হয় বাইশ টাকা পঁচিশ টাকা আর ইন্ডিয়ানটা বিক্রি হতে আছে তিরিশ টাকা কেজি ব্যবসায়ীরা বলছেন রমজানের চাহিদার তুলনায় পেঁয়াজের পর্যাপ্ত মজুদ আছে পেঁয়াজের চাহিদা ধরেন দেড়শো টন আমদানি হচ্ছে পৌনে দুইশো টন আমি মনে করতেছি আমার দেশ থেকে উৎপাদনের পেঁয়াজ মার্কেটে আমদানি যেভাবে হচ্ছে এবং ভারতের পেঁয়াজ যেভাবে হচ্ছে তাতে রোজার সম্মুখ করে পেঁয়াজের দাম বাড়বে বলে আমার মনে হয় না রাজধানী শ্যামবাজারের আমদানি কারকরা জানিয়েছেন ভারতের তিনটি স্থলবন্দর দিয়ে প্রতিদিন দেশে আসছে প্রায় আড়াইশো ট্রাক পেঁয়াজ পেঁয়াজ যেভাবে আমদানি হচ্ছে দুশো থেকে আড়াই দুশো বিশ থেকে আড়াইশো গাড়ি আর দেশে আমার যে দেশে পেঁয়াজ আছে সেটা দিয়ে রমজানে ঘাটতে হওয়ার কোনো পসিবিলিটি নাই রমজানে ইনশাল্লাহ আশা করি আঠারো বিশ বাইশ টাকার ভিতরে ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় চলে যাবে তবে বাজার কার সাজি চেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর শ্যামবাজার এবং মৌলবিবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাথে ইতিমধ্যে আমরা গত সপ্তাহে এবং তার আগের সপ্তাহে সভা করেছি সেখানে তাদেরকে স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে পেঁয়াজের বস্তার উপরে যেন মূল্য এবং দাম লিখে দেন খুচরা বাজারে যখন আসবে কেউ যদি অতিরিক্ত মুনাফালাভের আশায় যদি কারসাজি করতে চান তখন আমরা তাদেরকে করতে পারবো ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপপরিচালকের এমন হুঁশিয়ারিতে কাজ হয় কি না তাই এখন দেখার বিষয় সেলিম মালিক আর টিভি ঢাকা জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদকে অবৈধ বলার সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ তিনি জানান জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা থেকে মির্জা ফখরুল ইসলাম সহ বিএনপির বাকি সংসদ সদস্যরা শপথ নেবেন বলে প্রত্যাশা করে আওয়ামী লীগ সকালে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামালের ছেষট্টি তম জন্মদিন উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এইসব জানান এই সময় শেখ জামালের কবরে শ্রদ্ধা ও মোনাজাতের অংশ নেন যুবলীগ ছাত্রলীগ সহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত একজন ব্যক্তি সংসদ সদস্য তিনি সংসদে শপথ নিয়ে সংসদে অধিবেশনে যোগদান করে সেই এলাকার জনগণের তার ভোটারদের পক্ষে কথা বলবেন তার উন্নয়নে কথা বলবেন দেশ এবং দেশের কল্যাণের জন্য কথা বলবেন এটাই এটা হচ্ছে একদম সংসদের নৈতিক দায়িত্ব আমরা মনে করি যে নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকেই 
যারা শপথ নিয়েছেন তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং স্বাগতম জানাই এবং আশা করি মির্জা ফখরুল সহ বাকি যে সমস্ত সংসদ সদস্যরা এখনও শপথ নেন নাই তারা তাদের নৈতিক দায়িত্ববোধের জায়গা থেকেই তারা শপথ শপথ নেবেন এবং সংসদ অধিবেশনে যোগদান করবেন দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে শপথ গ্রহণ করা ঠাকুরগাঁও তিন আসনে বিএনপি জাহিদুর রহমান জাহিদকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি এর মাধ্যমে দলের প্রাথমিক সদস্য পদও আর থাকছে না জাহিদের শনিবার রাতে গুলশানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অন্যকেও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে শপথ নিলে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের সিদ্ধান্ত ছিল যে যারা নির্বাচিত বলে ঘোষিত হয়েছেন তারা এই সংসদের সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করবেন না এই সিদ্ধান্তকে লঙ্ঘন করা এবং তাকে এড়িয়ে গিয়ে শপথ গ্রহণ করার জন্য যিনি শপথ নিয়েছেন আমাদের দলের ঠাকুরগা তিন আসনের জাহিদুর রহমান তাকে সর্বসম্মতিভাবে আজকে প্রাথমিক সদস্য পদ সহ বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ফোনির কারণে সব সমুদ্র বন্দরে দুই নম্বর সতর্ক সংকেত জারি করা হয়েছে এটি এখনও দুর্বল অবস্থায় আছে এবং বাংলাদেশ থেকে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর ঘন্টায় দশ থেকে বিশ কিলোমিটার বেগে এটি ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে এগোচ্ছে আজকের মধ্যে ঝড়টি বর্তমান অবস্থা থেকে কিছুটা সরে গিয়ে ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশের দিকে যাবে পরে আবার বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উপকূলের দিকে এগোতে পারে বলে ধারণা করছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এদিকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আজ থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হতে পারে দেশের অনেক জায়গায় তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে লালমনিরহাটে পাটগ্রাম উপজেলা দহগ্রাম আঙ্গরপথের দশহজার হাসপাতালের বেহাল দশার কারণে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন স্থানীয়রা চিকিৎসা সরঞ্জাম থাকলেও নিয়ে তার ব্যবহার সময় মতো ডাক্তার নার্স ও পাওয়া যায় না আসছে কেবল লোকবল সংকট লালমনিরহাট স্টাফ রিপোর্টার হাসান উলাজিদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুদ মুস্তাহিদ উনিশশো পঁচানব্বই সালে উদ্বোধনের পর থেকেই ঘুরিয়ে চলছে হাসপাতালটি আন্ত ও বহির্বিভাগ নামে এর কার্যক্রম ভাগ করা থাকলেও আন্ত বিভাগে তেমন কোনো কাজই হয় না আর বহির্বিভাগে আছে ডাক্তার সংকট डॉक्टर কাগজে কলমে ডাক্তার নার্স সব থাকলেও বাস্তবে জনবল সংকট আর সঠিক পরিকল্পনার অভাবে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এলাকার আঠারো হাজার মানুষ সিনিয়র সাংবাদিক মাহবুসুল্লাহ মরদেহ ঢাকায় এসে পৌঁছেছে শনিবার দিবা গত রাত বারোটা চল্লিশ মিনিটে থাই এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে হজরত শাহজাল আল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামে তার মরদেহ রোববার বাদ জোহর গ্রিন রোড ডরমিটরি মসজিদে তার প্রথম জানাজা হবে আর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আসরের নামাজের পর দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হবে এরপর তাকে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরের স্থানে দাফন করা হবে বলে জানিয়েছেন মাহফুজুল্লাহর ভাগ্নে সাবাব রায়হান কবির এর আগে বাংলাদেশ সময় শনিবার সকালে থাইল্যান্ডের ব্যাংককের একটি হাসপাতাল চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সাংবাদিক মাহফুজুল্লাহ এবার প্রবাসী সংবাদ সৌদি আরব বড় চিফ জেদ্দা ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুবাই প্রতিনিধির পাঠানো তথ্য ছবিতে প্রবাসী সংবাদ জানাচ্ছেন মুজাহিদ আহসান সৌদি আরবের রিয়াদে দূতাবাসের অধীনস্থ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ইংলিশ শাখায় শেখ রাসেল ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৃষ্টি কম্পিউটার প্রদানের মাধ্যমে স্কুলটিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রদূত গোলাম মসি স্কুল বিওডির সভাপতি ডাক্তার এহসানুল হকের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দূতাবাসের ইকোনমিক মিনিস্টার ড আবুল হাসান বিওডি ট্রেজারার ডাক্তার শ্রী মনোজ কুমার দত্ত প্রিন্সিপাল বজরুল রশিদ সহ অন্যরা 
সাতকানিয়া উপজেলা যুবলিক নেতা আনম ও হিরুকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা চেষ্টার প্রতিবাদে শারজার একটি হোটেলে সভা করেছে দুবাই প্রবাসীরা মোহাম্মদ শাহজানের সভাপতিত্বে মোহাম্মদ নয়নের সঞ্চালনে এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ ফরিদ রেজা বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সেকান্দার হোসেন খোকন আবু সুফিয়ান মোহাম্মদ আলম মোহাম্মদ খোকন সহ আরো অনেকে সৌদি আরবের জেদ্দায় জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে সংগঠনের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ আলমকে স্থানীয় একটি হোটেলে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে কাজী শাহ আলমের সভাপতিত্বে জাফর পারভেজের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন রুহুল মিয়া মোজাম্মেল হোসেন শেখ আনোয়ার কান্তাভাই সহ অন্যরা আরো বক্তব্য রাখেন হাজি সোহাগ আলাউদ্দিন আব্দুল আহাদ সহ অনেকে জেদ্দায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি ও রোগ মুক্তি কামনায় আলোচনা সহ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রাম জাতীয়তাবাদী ফোরাম জেদ্দার আয়োজনে স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য ও সৌদি আরব বিএনপির সভাপতি আহমেদ আলী মুকিব প্রধান বক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি আবু সুফিয়ান হারুন মোহাম্মদ শরীফের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন আলহাজ আব্দুর রহমান মনিরুজ্জামান তপন সিআইপি হেলাল সহ অন্যরা দুবাই বাংলাদেশ কনস্যুলেটের উদ্যোগে উদযাপন করা হয়েছে বাংলা বর্ষবরণ এ উপলক্ষে দিনব্যাপী কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় বৈশাখী মেলা ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মেলার উদ্বোধন করেন দুবাই ও উত্তর আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন খান পরে মেলা পরিদর্শন শেষে আয়োজক ও প্রবাসীদের ধন্যবাদ জানান আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান মেলায় পঁয়ত্রিশটি স্টল অংশ নেয় মুজাহিদ আহসান আর টিভি মধুমতী ব্যাংক বঙ্গমাতা আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপের খবর বঙ্গমাতা অনূর্ধ উনিশ মহিলা আন্তর্জাতিক ফুটবলের সেমিফাইনালে মাঠে নামার আগে নিজেদের আরও ঝালিয়ে নিতে চান বাংলাদেশ কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন বেশি গোল করে দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করলেন অধিনায়ক মৌসুমী আর বাংলাদেশকে রুখতে ভিন্ন পরিকল্পনা আটছে মঙ্গোলিয়া মমিন রোহনের রিপোর্ট জমে উঠেছে বঙ্গমাত আন্তর্জাতিক ফুটবল বাংলাদেশের মেয়েদের ফুটবল নিপুণতায় মুগ্ধ দর্শকরা মৌসুমী সঞ্জিদা কৃষ্ণাদের ছন্দময় খেলা আবারও মাঠমুখী করেছে ভক্ত সমর্থকদের গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিতে ওঠা মেয়েদের নৈপুণ্যে সন্তুষ্ট কোচ গোলাম রবানী ছোটনও তবে আত্মতৃপ্ত নন মেয়েরা তো গোল করে জয়লাভ করতে ইচ্ছে সুযোগ আসতেছে তারা কাজে লাগাচ্ছে কিন্তু পুরাপুরি কাজে লাগাই তো ব্যবধানটা অনেক বাড়তে পারতো সেটা হচ্ছে না মেয়েদের বয়স ভিত্তিক ফুটবল মানেই বাংলাদেশের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিপক্ষকে গোল বন্যায় ভাসানো ভুরি ভুরি গোল করে বিপক্ষ দলকে নাস্তানাবুত করা এমন দৃশ্য দেখেই যেন অভ্যস্ত ফুটবল প্রেমীরা যদি দেশবাসী আমাদের কাছে এরকম কিছু প্রত্যাশা করে থাকে আমরা দিতে পারি না তার জন্য আমি দুঃখিত আমি তাদের কাছে সরি বলতেছি আমাদের টিমের প্রত্যেকটা মেয়ের হয়ে আমি দুঃখিত প্রকাশ করতেছি কেননা আমরা চেষ্টা করছি আমরা এখানে সুযোগও তৈরি করছি আসলে আমরা কাজে লাগাইতে পারি নাই সেমিফাইনালের আগে হাতে সময় বেশ কয়েকদিন নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার ভালো সুযোগ স্বাগতিকদের কিন্তু খেলাটা যখন বাড়ির আঙিনায় চেনা কন্ডিশন আর গ্যালারি ভর্তি দর্শক সমর্থন নিজেদের পক্ষে তখন শেষ চার নিয়ে ভাবতে নারাজ কলসিন্দুর কন্যা সঞ্জিদাদের ভয় না থাকলেও স্বাগতিক মেয়েদের ফর্ম দুশ্চিন্তায় ফেলেছে মঙ্গোলিয়াকে সেমিতে বাংলাদেশকে আটকানোর উপায় খুঁজছে মধ্য এশিয়ার দলটি সন্দেহ নেই এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ সবচেয়ে এগিয়ে সব বিভাগেই ওরা দুর্দান্ত ফুটবল খেলছে আমাদের প্রথম লক্ষ্য থাকবে ড্র করা প্রতিপক্ষ যাই ভাবুক নিজেদের ছন্দময় খেলাটাই উপহার দেবে বাংলাদেশ এমনটাই চাওয়া ভক্ত সমর্থকদের মমিন রোহন আর টিভি ঢাকা তাজিকিস্তানকে ছয় শূন্য গোলে উড়িয়ে দিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে বঙ্গমাতা অনূর্ধ উনিশ মহিলা আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিল লাউস দলের পক্ষে হ্যাট্রিক করেছেন সায় সামনে ইনথাফোনে জোড়া গোল করেছেন পে আটানা দুহার টুর্নামেন্ট থেকে তাজিকদের বিদায় নিশ্চিত হয় এই গ্রুপ থেকে শেষ চারের টিকিট পেয়েছে মঙ্গোলিয়া বিস্তারিত জানাচ্ছেন অরুণ্য গফুর টানা দ্বিতীয় ম্যাচেও প্রতিপক্ষকে গোল বন্যায় ভাসালো লাউসের মেয়েরা এতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হবার পথে বিদায় করে দিল তাজিক কন্যাদের বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে খেলা শুরু থেকেই প্রতিপক্ষের উপর চড়াও হয় লাউস ফল তোলে মাত্র চার মিনিটে সঙ্গবদ্ধ আক্রমণে দলকে লিড এনে দেন পে দ্বিতীয় গোল পেতে অপেক্ষা পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত এ গোলে লাউস মিডফিল্ডার আনুতা চাংতি থুয়ের চেয়ে তাজিক গোলরক্ষকের ভূমিকাই অবশ্য বেশি 
and I'm afraid it's another goalkeeping mistake. 37 মিনিটে পেনাল্টি থেকে নিজের দ্বিতীয় ও দলের পক্ষে তৃতীয় গোল করেন পে দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা গুছিয়ে নিতে সক্ষম হয় তাজিকিস্তান কিন্তু সব প্রতিরোধ ভেঙে গোল আনন্দে মাতেন সাইসামনে ইন্তাফনে পঁচাত্তর মিনিটে করেন নিজের প্রথম গোল উননব্বই মিনিটে দলের পক্ষে পাঁচ শূন্য করার পর ইঞ্জুরি টাইমে নিজের হ্যাট্রিক তুলে নেন ইন্তাফনে দাপটে ষোলো কলা পূর্ণ করে সেমিফাইনালে পূর্ব এশিয়ার দেশটি दुरबलतार कथा स्वीकार कर प्रथम आंतर्जा मैच नतून अभिज्ञता पर जेको आंतर्जा मैचे भलो करब मैच बैच परिकल्पना करगिजिस्तान शक्तिशाली दल हम फाइनल पोछब एखने बांगलेश के आशा कर प्रथम आंतर्जा टूर्णामेंट मेरे बस कम चौदह पंद्रह बचर बस उन्नति कर चेष्टा कर चेष्टा कर भलो कर सकाले संबाद शेष कर आगे मार्किन जेल बैंक शुरोनगुल देश बापार फलन और आंतर्जा बजार स्थितिशील थार पर बेड़े पेजर दाम कार सजर बिुदे कठोर व्यवस्थार दबी जनगण के भोटे निर्वाचित तो बर्तमान संसद का अवैध बलार सूझ नहीं मंत्य हानिफर बनपिर बाकी सदस्य शपथ ने आशा आवामी लीगर बंगोपसागर सृष्ट घूर्णिचर फोन कारण समुद्र बंदर दु नम्बर सतर्क संकेत आज कमे तापम्रा लालमणिर हाटे पाट ग्रामे दहग्राम आंगरपथा दस शज्जार हासपत बेहाल दशा चिकित्सा सेवा वंचित स्थानियों सकाले संबादे संबंध जो मोबाइल फोन थी टू फोर वन फोर वन नम्बर डायल कर और मोबाइल फोन संबाद देखते एप स्टोर गुगल पे उन्डोज स्टोर थे डाउनलोड कर टी एप एचड़ाओ तात्निक और बनोदन संबंधते विश्व जो प्रांत भिजिट कर फेसबुक डट कम स्लैश आर टी अनल यूट्यूब डट कम स्लैश आर टी डिजिटल धन्यवाद सबाई